A empresa Viacua Concesionaria do Servizo Enchantada teria deixado de suministrar auga a empresa láctea do Sabiñao, tal e como foi denunciado públicamente polo PSOE de Enchantada hai unhas semanas. Así o sinalou o rexedor chantadino Manuel Varela, despois de ter sido preguntado por esta cuestión. O caso puxose en conhecemento dos medios nun momento, ademais de prealerta por seca. Por outra banda, cuestionaríase a legalidade desta práctica que estaría a cometer a empresa concesionaria do servizo da traída no municipio. A cuestión chegou tamén o pleno deste mes a través dunha pregunta da voceira dos socialistas. Eu digo exactamente o conhecemento que teño ao respeito. Eu veía tamén coches cargar auga ahora, concretamente na Avenida de Portugal, porque en algún momento estuaron cargando no mercado gandeiro, bueno, pois do mercado gandeiro dixemos de escalí que non queríamos que estuveran cargando agua porque hasta daba unha sensación nefasta, non? E máis, hai un contador ali que por donde pasa pois agua da depuradora do mercado gandeiro, do lavado que ten a xunta e que, bueno, pois é para ter un control do gasto de agua que se facía concretamente no mercado. Unha vez que empezaron a vender de vez en ganda alguna cisterna, bueno, eso disparouse. E, oye, pois eu me puxo en conta e digo, pero como podo haber este coño que estamos facendo este tal? Estao facendo a empresa xudicataria, neste caso Viacua, ao seu libro albedrío. Non están retirando algo de aí porque o primeiro que fixamos nos desde o Concello e coa prealerta que había en Galicia, oye, que non queremos ter ningún problema nin ca confederación, nin con nadie, que nos veñan, nin con augas de Galicia, nin con medio ambiente, que nos veñan a medir o cauce ecolóxico do asma e que incluso non estemos cumplindo por culpa, seria por culpa directamente deles, non? Entón, non lle digo nada se estamos en prealerta e pasan unhos días, como lle dixeu a empresa, e estamos en alerta, baixo ningún concepto podemos permitir isto. En todo caso, noso único que podemos exigir a empresa é que cumpla a concesión que ten de chantada, tanto no abastecemento como no saneamento, e despois esa venta que se está facendo de auga, diría, entendo eu, que debería estar en conhecemento da Confederación Aerográfica, porque eu, como alcalde, en a corporación mandamos na auga do río Asma de chantada, as augas son todas públicas e quem ten que ejercer un control directo sobre elas é a confederación dominio sí Con todo, Varela entende que nunha realidade de niveis de augas suficientes non habería problema por abastecer a empresas que puideran demandar esta necesidade Se a auga chega, por así decirlo se nos chega ten que chegar para a población ten que ser suficiente para o consumo doméstico, non? e que despois que hai este dente que sobra e se lle pode facilitar a dúas empresas, a tres ou catro do polígono que non necesiten puntualmente un acisterno, dúas ou tres de auga para o seu bo funcionamento, non estamos dispostos a... Bueno, non estamos dispostos, é que non podríamos decir nada, é máis. Se esas empresas me imagino que terán postos de traballo, entón o que hai que facer é favorecelas, non? Pero, bueno, eso que non ten que facer é, desde o meu punto de vista, e non hai outro, non? É a confederación que, insisto, mientras o suministro de chantada non sufra merma ninguna e a empresa este cumplindo ca concesión, que nos non temos nada que decir. Eu entendo que, oye, a empresa cando se fixo ca adjudicación de de chantada, bueno, pois era nunhas condicións que ao mellor ahora está se lucrando máis de esa concesión gracias a esa auga que está vendendo pero insisto o concello non é o dono do río Asma, ni moito menos A portavoz do PSOE de chantada, xunto co PP e por chantada, asinaron unha petición de informe á Secretaría Municipal para acceder a maior información arredor desta venta de auga A día de hoxe ainda non temos a resposta de durante canto tempo isto aconteceu, a empresa xudicataria das augas enxantada estivo facendo un negocio, estivo vendendo auga a unha empresa de fora do noso concello. Avisamos o equipo de goberno cando tivemos conhecimento deso, ata en tres ocasións, na primeira non, na segunda tampouco, na terceira é certo que se deu a orde de que non se repetira 
nunca más eh, ese episodio y nos por lo menos no somos conocedores de que volverá a tener lugar. Eh, pero claro, nos tenemos que hacer una serie de preguntas que ainda no tienen contestación y que son durante cuánto tiempo aconteceu esto, qué cantidad de, de auga vendeu a empresa y qué eh, eh, cantidad económica recibió por esa operación, qué permisos eh, tiña a Viacua para hacer esta venta y luego también bueno, pues habrá que estudiar las medidas sancionadoras que procedan, en no caso de que así se echa, eh, a una empresa que fichó un negocio eh, con nos auga. Eh, bueno, desde el equipo de gobierno solamente se, se nos contestó, bueno, solamente se nos contestó, no, solamente se dijo que se prohibiera esa actividad, pero respecto a las otras preguntas, todas que fichemos, no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, lo que decidimos eh, fue eh, hacer una petición eh, por escrito de un informe a Secretaría o Servicios Jurídicos, donde se nos contesten y se nos aclaren todas estas cuestiones. Eh, os otros grupos de oposición, tanto Partido Popular como eh, ACUP, eh, también asignaron esa petición de informe.